ഗുഡ് മോർണിംഗ് അനിമൽ കിങ്ഡത്തിലെ ഫൈലങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫൈലം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു പോരിഫറ ഇന്ന് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഫൈലം സിലിണ്ടർ ഏറ്റ ഓർ നിഡേറിയ സിലിണ്ടർ ഏറ്റയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് നിഡേറിയ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ സിലിണ്ടർ ഓണെന്നുള്ള പേര് വരാൻ കാരണം എന്താ ഗ്യാസ്ട്രോവാസ്കുലർ ക്യാവിറ്റി കോൾഡ് സിലിണ്ടർ ഓൺ പ്രസൻറ്റ് നിഡേറിയ എന്ന് വരാനുള്ള പേര് വരാനുള്ള കാരണം എന്താ ഡിഫൻസ് ഓർഗൻ നിഡോ ബ്ലാസ്റ്റ് പ്രസൻറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പേര് പറഞ്ഞത് നിഡേറിയ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കി ഇതാണ് നിഡേറിയയിൽ വരുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആഡം സി അവർ സി അനിമോൺ എന്ന് പറയും നമ്മൾ വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രീച്ചറാണ് കേട്ടോ ഏഹ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി ഇതാണ് ടെൻഡക്കിൾസ് ഇവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എന്താ വെച്ചാൽ കുറേ ടെൻഡക്കിൾസ് ഉണ്ടാവും ഈ മൗത്ത് നടുവിലായിട്ടൊക്കെ കാണാം അതിന് ചുറ്റും കുറേ ടെൻഡക്കിൾസ് ഒക്കെ കാണാം കേട്ടോ പിന്നെ പല നിഡേറിയൻസ് ഇതുപോലെ നല്ല കളർഫുള്ളാണ് ഏഹ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നോക്കാം അവരുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ ഒന്ന് അക്വാറ്റിക് ആണ് അക്വാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിലാണ് കാണുന്നത് അക്വാറ്റിക് തന്നെ ജനറലി മറൈൻ ആൻഡ് സം ഫ്രഷ് വാട്ടർ മിക്കവാറും സമുദ്രത്തിൽ കാണുന്ന ആളുകളാണ് ചില ആളുകൾ ശുദ്ധജലത്തിലാണ് ശുദ്ധജലത്തിൽ കാണുന്ന ഒരാളാണ് ആര് ഓർമ്മയുണ്ടോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഹൈഡ്ര നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഹൈഡ്ര എന്ന് പഠിച്ചില്ല ഹൈഡ്ര എന്താ സിലിണ്ടറേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ കാണുന്ന ഒരു സിലിണ്ടറേറ്റ് ആണ് ഹൈഡ്ര ബാക്കി എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അക്വാറ്റിക് ആണ് ജനറലി മറൈൻ ആൻഡ് സം ഫ്രഷ് വാട്ടർ പിന്നെ വരുന്ന മറ്റേ ഏതാ സെസൈൽ ഓർ ഫ്രീ സ്വിമ്മിങ് സെസൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ആളുകൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത കാണുന്നത് ചില ആളുകൾ നീന്തി തുടിച്ച് നടക്കുന്നു തന്നെ അതേ ആർക്കോൾ ഫ്രീ സ്വിമ്മിങ് അപ്പം സെസൈൽ ഓർ ഫ്രീ സ്വിമ്മിങ് പിന്നെന്താ മോസ്റ്റ്ലി റേഡിയലി സിമിട്രിക്കൽ അനിമൽസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് സിമിട്രി പറഞ്ഞു ടിഷ്യൂ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ അതും പറഞ്ഞതാണ് വാട്ടർ സർക്കുലേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞതാണ് ഡിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് പറഞ്ഞതാണ് എന്താ ഡിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഈ അനിമൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ജേമിനൽ ലെയേഴ്സിൽ നിന്നാണ് ജേമിനൽ ലെയേഴ്സ് രണ്ട് ലെയർ ഉള്ളത് ഔട്ടർ ലെയർ എക്റ്റോഡേം ഇന്നർ ലെയർ എൻഡോഡേം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദർ ഇസ് നോ മീസോഡേം മീസോഡേം ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇൻസ്റ്റഡ് ദർ ഇസ് എ ഫ്ലൂയിഡ് ഫിൽഡ് ഗ്യാപ് കോൾഡ് മീസോ ഗ്ലിയ അപ്പം രണ്ട് ജേമിനൽ ലെയേഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളെ പറയുന്ന ഉണ്ടാവുന്ന ആളുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഓക്കെ ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്താണ് നിഡോ ബ്ലാസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ നിഡോ ബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഇതൊരു ഡിഫൻസ് ഓർഗനാണ് ഇവരുടെ ടെൻഡക്കിൾസിൽ കാണുന്ന ഒരു ഡിഫൻസ് ഓർഗനാണ് നിഡോ ബ്ലാസ്റ്റ് അത് വേറെ കാര്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കും എന്താ നിഡോ ബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെയിം നിഡേറിയ ഇസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ പേഴ്സൺസ് ഓഫ് നിഡോ ബ്ലാസ്റ്റ് അതിന് വേറെ പേര് നിഡോ സൈറ്റ് ഓൺ ദ ടെൻഡക്കിൾസ് ആൻഡ് ദ ബോഡി ഇവിടെ ടെൻഡക്കിൾസിൽ കാണും ശരീരത്തിൽ കാണും ആ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പേരാണ് നിഡേറിയ സോറി നിഡോ ബ്ലാസ്റ്റ് മറ്റൊരു പേര് നിഡോ സൈറ്റ് ഇനി നിഡോ ബ്ലാസ്റ്റിനകത്ത് എന്ത് കാണും സ്റ്റിങ്കിങ് ക്യാപ്സ്യൂൾസ് ഓർ നെമറ്റോ സൈറ്റ്സ് നെഡോ ബ്ലാസ്റ്റ് ഒരു ഡിഫെൻസീവ് ഓർഗനാണ് ഡിഫെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മളൊരാൾ ആക്രമിക്കാൻ വന്നാൽ നമ്മളെ അയാൾ പ്രതിരോധിക്കും അല്ലേ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഡിഫെൻസ് അപ്പോൾ ആ നെഡോ ബ്ലാസ്റ്റ് ആ ഡിഫെൻസീവ് ഓർഗൻ ദേ കണ്ടൈൻ സ്റ്റിങ്കിങ് ക്യാപ്സ്യൂൾ സ്റ്റിങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സ്റ്റിങ് ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു സഞ്ചി പോലെ കണ്ടില്ലേ ഇതിനകത്ത് ഒരു ദ്രാവകമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെ ശത്രുക്കൾ വരുമ്പോൾ ഇവർ കുത്തും ഈ ഇത് നിവ ഇതാണ്ട് നീട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കുത്തും കുത്തുമ്പോൾ ആ ദ്രാവക ഈ എന്താണ് ശത്രുവിൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറും അപ്പോൾ ആ ശത്രു ചിലപ്പോൾ പാരലൈസ്ഡ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അതിന് ഇറിറ്റേഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പിന്നെ അവർ കാണുമ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വരില്ല ഓക്കെ അപ്പം നിഡോ ബ്ലാസ്റ്റ് ആർ ഡിഫെൻസീവ് ആൻഡ് കണ്ടൈൻ സ്റ്റിങ്കിങ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ഓർ നെമറ്റോ സൈറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇനി ഇത് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ആങ്കറേജ് കേട്ടോ നീളത്തിൽ ഈ സ്ട്രക്ചർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്രീ സ്വിമ്മിങ് ആയ ആളുകൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ചുറ്റി പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റും അതിനാണ് ആങ്കറേജ് എന്ന് പറയുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കപ്പലൊക്കെ നങ്കൂരിയിടാന്ന് പറയില്ല ഡിഫൻസ് എന്ന
അപ്പോൾ മൗത്തിന് താഴെയുള്ള ഭാഗം ഐപ്പോസ്റ്റോം അപ്പോൾ മൗത്ത് എവിടെയൊക്കെ ആണെന്ന് ഐപ്പോസ്റ്റോമിന് മുകളിൽ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ഡൈജസ്റ്റ് ഈസ് എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ ആൻഡ് ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ പോരിഫറൊക്കെ എന്തായിരുന്നു ഡൈജഷൻ അത് ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ അതിന് പോരിഫറയിൽ വേറെ ഡൈജസ്റ്റീവ് ഗ്രാവിറ്റി ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ എല്ലാ ഫുഡും സെല്ലിനകത്ത് കയറിയിട്ടാണ് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ പക്ഷെ ഇവിടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് ഗ്രാവിറ്റി ചെറിയ തോതിലുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യും അതാണ് എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ ബാക്കി സെല്ലിനകത്ത് ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ അപ്പോൾ ഡൈജഷൻ എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ ആൻഡ് ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ ഓക്കെ ഇനി ചില നിഡേറിയൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇതുപോലെ സ്കെലിറ്റൻ കാണാൻ പറ്റും ഈ സ്കെലിറ്റൻ്റെ പേര് ഈ സ്കെലിറ്റനുള്ള കാൽസ്യം കാർബണേറ്റിൻ്റെ സ്കെലിറ്റനുള്ള നിഡേറിയൻസിൻ്റെ പേരാണ് കോറൽസ് നമ്മൾ പവിഴം എന്ന് പറയില്ല പവിഴപ്പുറ്റക്കില്ലേ ഏ ഈ കുറേ കോറൽസ് കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് എന്ന് ഉണ്ടാവുന്നത് പവിഴപ്പുറ്റ് കണ്ടില്ലേ ഇതൊക്കെ പവിഴപ്പുറ്റുകളാണ് ഇതിലാണ് ഒരു കോറൽ അപ്പോൾ സം നിഡേറിയൻസ് ലൈക്ക് കോറൽസ് ആർ സ്കെലിറ്റൻ മേഡപ്പ് ഓഫ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് അപ്പം ചില നിഡേറിയൻസ് സ്കെലിറ്റൻ ഉണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് അപ്പം ഈ ജീവികൾ പറയുന്ന പേരാണ് കോറൽസ് ഓക്കെ ഏറ്റവും വലിയ കോറൽ എന്താണ് റീഫുള്ള സ്ഥലം ഓസ്ട്രേലിയ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ആ ഓസ്ട്രേലിയ എന്നാൽ തന്നെ ഒരു ദ്വീപ് പോലെയാണ് അല്ലേ അതിന് പാരലായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിലോമീറ്ററോളം എന്ത് കാണുന്നുണ്ട് കോറൽ കാണുന്നുണ്ട് അതിനെ പറയും ഗ്രേറ്റ് ബാരിയർ റീഫ് ഓഫ് ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന് പറയും കേട്ടോ കോറൽ റീഫ് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതില്ലേ ലക്ഷദ്വീപ് അവിടെയൊക്കെ പോയാൽ കാണാം കേട്ടോ ടു ഫോംസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് തരം ജീവികൾ നമ്മൾ ഈ ഫൈലത്തിൽ കാണാം ഇത് നോക്കിക്കേ ഇതിൻ്റെ പേര് പോളിപ്പ് എന്ന് പറയും നിഡേറിയൻ പോളിപ്പ് ഇതിൻ്റെ പ്ലൂറിലാണ് പോളിപ്പ്സ് കേട്ടോ രണ്ടാമത്തത് ഇങ്ങനെ കാണുന്നതിന് മെഡൂസ എന്താ മെഡൂസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലൂറൽ എന്താ അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ എന്താ പോളിപ്പ് എന്താ മെഡൂസ അതായത് ചില നിഡേറിയൻസ് ഇങ്ങനെ സിലിണ്ട്രിക്കലാണ് അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് മൗത്ത് ടെൻറ്റിക്കിൾസ് ഒക്കെ മുകളിലോട്ടാണ് അവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോളിപ്പ് പ്ലൂറൽ പോളിപ്സ് ചില നിഡേറിയൻസ് അമ്പറിലെ പോലെ കുട പോലെയാണ് കാണുന്നത് മൗത്തും ടെൻറ്റിക്കിൾസ് ഒക്കെ താഴോട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ നീന്തി നടക്കും ഫ്രീ സ്വിമ്മിംഗ് ആണ് ഇവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെഡൂസ പ്ലൂറൽ മെഡൂസ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പം ഇത് അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് ഇത് ഫ്രീ സ്വിമ്മിംഗ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താ സിലിണ്ട്രിക്കലാണ് ഇതെന്താ അമ്പർല ഷേപ്പ്ഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ മൗത്ത് ടെൻറ്റിക്കിൾസ് മുകളിലോട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ മൗത്ത് ടെൻറ്റിക്കിൾസ് താഴോട്ടാണ് ഇനി ഇവരുടെ റിപ്രൊഡക്ഷനിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇവരുടെ റിപ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ ബഡ്ഡിങ് വഴിയൊക്കെ അസെക്ഷ്വലാണ് പക്ഷെ ഈ മെഡൂസ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെക്ഷൽ മീൻസിലൂടെയാണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നോക്കിക്ക് എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസം പോളിപ്പ് സെസൈലോർ അറ്റാച്ച്ഡ് മെഡൂസ ഫ്രീ സ്വിമ്മിങ് പോളിപ്പ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ മെഡൂസ എന്താണ് അമ്പർല ഷേപ്പ്ഡ് ഇനി പോളിപ്പിലെ മൗത്തും ടെൻറ്റിക്കിൾസ് ഒക്കെ എന്താണ് അപ്വേർഡ്ലി ഡയറക്റ്റഡ് അല്ലേ മെഡൂസയിൽ എന്താ ഡൗൺവേർഡ്ലി ഡയറക്റ്റഡ് പോളിപ്പ് അപ്വേർഡ്ലി ഡയറക്റ്റഡ് മൗത്ത് ടെൻറ്റിക്കിൾസ് മെഡൂസ ഡൗൺവേർഡ്ലി ഡയറക്റ്റഡ് മൗത്ത് ആൻഡ് ടെൻറ്റിക്കിൾസ് പോളിപ്സ് അസെക്ഷൽ ഫോമാണ് മെഡൂസ എന്താ സെക്ഷൽ ഫോമാണ് പോളിപ്സിന് എക്സാമ്പിൾ എന്താ ഹൈഡ്ര ആഡം സിയ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടില്ല സി അനിമോൺ മെഡൂസക്ക് എക്സാമ്പിൾ എന്താ ഒറീലിയ ജെല്ലി ഫിഷ് എന്ന് പറയും അതെന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മെഡൂസക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇത് പെഡു മെഡൂസ ഇതെന്താ പോളിപ്പ് അല്ലേ ഇതാണ് ഒറീലിയ ജെല്ലി ഫിഷ് ഇട്ടോ ഇതെന്താണ് ആഡം സിയ സി അനിമോൺ അപ്പം മെഡൂസക്ക് എക്സാമ്പിൾ ഒറീലിയ അല്ലേ ജെല്ലി ഫിഷ് പോളിപ്പിന് എക്സാമ്പിൾ എന്താ ആഡം സിയ ഓക്കെ ഇനി ഒബീലിയ പോലെയുള്ള ചില ആളുകളിൽ ഒബീലിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ജീവിയുണ്ട് അവയിൽ ഒരു തലമുറ പോളിപ്പാണെങ്കിൽ അടുത്ത തലമുറ മെഡൂസ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഒരു തലമുറ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിയാൽ അടുത്ത തലമുറ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തും നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോളിപ്പാണെങ്കിൽ പോളിപ്പ് തന്നെ മെഡൂസ് ആണെങ്കിൽ മെഡൂസ തന്നെ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താ ചില ജീവികൾ ഒറ്റപ്പെട്ട ജീവികൾ ഒബീലിയ പോലെയുള്ള ജീവികൾ ഒരു തലമുറ പോളിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വഴിയാണെങ്കിൽ അടുത്ത തലമുറ എന്താ മെഡൂസ അല്
സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വഴി എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും പോളിപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇതാണ് ആൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ അ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അതിൻ്റെ പേരാണ് മെറ്റാ ജനസിസ് അപ്പം ശരിക്കും മെറ്റാ ജനസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാൽ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വേറെ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചോളാം കേട്ടോ മെറ്റാ ജനസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എന്താ അസെക്ഷൽ ഫോംസ് ആൻഡ് സെക്ഷൽ ഫോംസ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മെറ്റാ ജനസിസ് അപ്പം എന്താ പറഞ്ഞത് ദ നിഡേറിയൻ വിച്ച് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ബോത്ത് ഫോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളിപ്പ് ആൻഡ് മെഡൂസയിൽ കാണുന്ന രണ്ടിലും കാണുന്ന ആളുകൾ ദ എക്സിബിറ്റ് കാണിക്കുന്നു ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മെറ്റാ ജനസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നു പോളിപ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് മെഡൂസ അസെക്ച്വലി ആൻഡ് മെഡൂസ പ്രൊഡ്യൂസ് പോളിപ്പ് സെക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ആൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ ഓർ മെറ്റാ ജനസിസ് എക്സാമ്പിൾ ഒബീലിയ ദാൻ ഒബീലിയ ദാൻ ഒബീലിയ കോളനി ഒബീലിയ എന്ത് ചെയ്യും ബഡ്ഡിങ് വഴി മെഡൂസ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും മെഡൂസ സ്പേമും ഒക്കെ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും അതിന് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നു സാരിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ എന്താ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഇനി വീണ്ടും എന്തുണ്ടാവും ഇവിടെ പറ്റി പിടിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്തായി മാറും പോളിപ്പായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ പോളിപ്പ് നടത്തുന്നത് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ മെഡൂസ നടത്തുന്നത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പോൾ ആൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ അ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മെറ്റാ ജനസിസ് അതൊന്ന് വേറെ തന്നെ എഴുതിക്കോളൂ എന്താണ് മെറ്റാ ജനസിസ് എഴുതിക്കോളൂ എന്താ മെറ്റാ ജനസിസ് ആൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ആ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് അ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പോളിപ്പ് എന്താണ് എന്താണ് പോളിപ്പ് പോളിപ്പ് എങ്ങനെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എങ്ങനെ ആ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വഴി അങ്ങനെ എന്തുണ്ടാവും മെഡ്യൂസ് ഉണ്ടാവും ഈ മെഡ്യൂസ് എന്ത് ചെയ്യും റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എങ്ങനെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വഴി അപ്പം എന്തുണ്ടാവും പോളിപ്പ് ഉണ്ടാവും ഇതാണ് ആൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഫീച്ചറിലേക്ക് എടുക്കാം റീപ്രൊഡ്യൂസ് അസെക്ച്വലി ബൈ പോളിപ്സ് ഓർ സെക്ച്വലി ബൈ മെഡ്യൂസ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചില ജീവികൾ പോളിപ്പ് മാത്രമാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യും അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തും ചില ജീവികൾ മെഡ്യൂസ മാത്രമാണ് അവരെന്ത് കഴിയും സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തും രണ്ടും കൂടിയുള്ള ആളുകളാണ് ഒബീലിയ അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ ഇനി സെക്സസ് ആർ നോട്ട് സെപ്പറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എമഫ്രോഡൈറ്റ് ആണ് ബൈ സെക്ഷൽ ആണ് എക്സ് ആൻഡ് സ്പേംസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ സെയിം ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്നാണ് അർത്ഥം എന്തിൻ്റെ ബൈ സെക്ഷൽ ഓർ എർമാഫ്രോഡൈറ്റ് പിന്നെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇൻറ്റേണലാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാവിങ് ലാർവൽ സ്റ്റേജ് ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് അസെക്ച്വലി ബൈ ബഡ്ഡിങ് ഈ റീപ്രൊഡ അസെക്ച്വൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്ന ആളുകൾ പൊതുവെ എന്ത് വഴിയാണ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബഡ്ഡിങ് വഴിയാണ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹൈഡ്രൊക്കെ ബഡ്ഡിങ് വഴിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കുക ഇതാണ് ഫൈസേലിയ പോർച്ചുഗീസ് മാൻ ഓഫ് വാർ എന്ന് പറയും ഇത് കടപ്പുറത്ത് അടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫൈസേലിയ ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഒഴുകി നടക്കുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെ ആഡം സിയ സി അനിമോൺ ഇതാണ് അറ്റാച്ച്ഡ് ഫോം പറഞ്ഞില്ലേ സി അനിമോൺ പിന്നെ വരുന്നത് പെന്നാറ്റുല സി പെൻ ഈ പെന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ തൂവൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആളുകൾ എഴുതിയിരുന്നത് ഏ അപ്പം അത് പേന എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്നത്തെ തൂവലാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുപോലെ കാണുന്ന ജീവി അതാണ് സി പെൻ പെന്നാറ്റുല അങ്ങനെ കുറേ വാക്കുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ നമ്മൾ വിചാരം എന്താ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ തിരിയണ ഫാനല്ലേ ശരിക്കും ഫാനിൻ്റെ അർത്ഥം വിശറി എന്നാണ് നമ്മൾ ഇത് ഇലക്ട്രിക് ഫാനാണ് അതുപോലെ ടോർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ ചൂട്ടും കെട്ട് കത്തിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകില്ല പന്തം പോലെ അതാണ് ടോർച്ച് നമ്മൾ കത്തിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ടോർച്ച് കേട്ടോ അപ്പോൾ പഴയ അതുപോലെ ഓവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവൻ ഓവൻ ഓവൻ അടുപ്പാണ് അടുപ്പില്ലേ നമ്മൾ തീ കത്തിക്കുന്ന അടുപ്പ് അതിന് അവൻ എന്ന് പറയും ഓ വി ഇ എൻ ഓവൻ അതിൻ്റെ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഓവനാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതാണ് എന്ത് ഗ്യാസ് ഓവനാണ് അടുപ്പ് മറ്റേ അടുപ്പുകൾ കേട്ടോ അപ്പോൾ പഴയ സംഭവങ്ങൾക്കും നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം പെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് തൂവൽ പോലെയുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സി പെ